bienvenue pour cette dernière rencontre de la 8 e édition du champs élysées Film Festival. Vous avez bien compris que The Place to Be en ce moment c'est les places de cinéma parce qu'il fait frais et que c'est là où il faut être, compte tenu que malheureusement ça va encore augmenter au niveau chaleur. Donc vous avez deux jours pour rester avec nous pour le festival. Alors vous savez que donc, tous les ans on essaie de mettre à l'honneur évidemment euh, des talents américains, vous avez certainement pu suivre, mais également des réalisateurs indépendants, c'est très important pour nous. Euh, Debra Granik était avec nous, elle est d'ailleurs toujours là, et euh, euh, c'est important justement parce que ce sont des réalisateurs qui sont un peu moins connus en France, hein, euh, à, à part quelques films, mais pas tous, et euh, c'est une opportunité justement pour le public français de découvrir ou redécouvrir des petits chefs dœuvre hein, parfois, euh, et donc nous, notre mission sur ce festival, c'est de montrer des films justement, parfois qui n'ont pas de distributeur et que vous ne verrez sans doute pas sur les écrans français comme euh, le, le, la compétition américaine, sauf s'il y a un distributeur. Donc c'est presque une mission d'utilité publique euh, pour que vous puissiez découvrir voilà, ces films-là. Et euh, on est très content parce que je pense que vous avez compris que ce festival est un vrai festival indépendant. Et ma grande surprise surtout, c'est que c'est un public très jeune et qui vient sur les Champs-Élysées. Et ça, euh, ça me fait énormément plaisir parce que c'était quand même le but aussi de pouvoir convertir des, jeunes, des gens plus jeunes à un cinéma un peu plus pointu, donc euh, la France est vraiment un vrai pays de cinéphile. Alors je vais faire extrêmement court, parce que de toute façon vous allez rester avec lui pendant à peu près une heure et demie. Donc euh, David Lowery, qui a j'ai un point commun avec lui, il est né le 26 décembre, comme moi, voilà, donc c'est forcément quelqu'un très très bien, qui est né à Milwaukee, euh, il est connu pour sa réalisation, son écriture et son montage de long-métrage, explorant les différentes essences de l'humanité. Six ans de carrière, c'est relativement jeune, 14 films, 8 nominations, dont quelques titres en 2013, Les Amants du Texas, avec Ronnie Mara et Casey Afflex. 2015, il écrit pour Disney Peter Elliot, Peter Elliot le Dragon. 2017, Cost Sorry. 2018, The Old Man and the Gun, qui passe d'ailleurs ce soir à 18h30 au Publicis, si vous avez envie de le voir. Il est jeune, il est extrêmement sympathique, il est là pour nous avec vous, M. David Lowery. Par Emile Bartora. Voilà, je vous souhaite une excellente masterclass. Tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonjour plutôt. Merci d'être là pour cette masterclass. Euh, donc, on va aller directement dans le grand vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder avec, euh, avec David. Euh, donc, David, vous avez euh, touché un peu à tout. Vous avez fait des, des micro-budgets euh, en dehors de tout système, de toute industrie. Vous avez fait des films indépendants de différents budgets avec un 24 avec Fox Searchlight, vous avez fait un gros film chez Disney. Euh, pour vous qui avez touché un peu à tout type de film, euh, que signifie l'indépendance Oui, donc nous avons beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Donc David, vous avez été impliqué dans des films de micro films avec des films de range, des films de budget, avec 824 ou uh, Fox Searchlight. Uh, la première question, et c'est une question très large question, est Uh, what does independent mean to you? I, perhaps this is a cliche, but I think it has more to do with the mindset in which the film is made than the scale or the budget of the distributor. I think it's a, a sense of spirit that the film has and that that is something that is, that, that ultimately renders the, you know, the way in which the movie is made irrelevant. En fait, ça a plus à voir avec l'état d'esprit dans lequel on fait le, le film que le, les conditions économiques dans lesquelles le, le film est fait. Voilà, je pense que l'indépendance, c'est avant tout une, une affaire de comment est-ce qu'on envisage le film qu'on est en train de fabriquer. Donc, vous, donc comme on l'a dit, vous avez fait des, des micro-budgets et vous avez commencé en fait assez jeune, à l'âge de 19 ans, vous avez commencé à faire des, des courts-métrages, des clips dans votre coin. Euh, C'était du, du pur système D à l'époque. Euh, vous êtes aussi euh, donc, monteur et chef-op parfois de vos courts-métrages. Euh, quel regard portez-vous sur vos, euh, vos, vos tout débuts de jeunes cinéastes extrêmement indépendants. So you started pretty young, you, you started at 19. Uh, you've been directing shorts, music videos, but you've also been uh, uh, sometimes an editor on your project, sometimes you're a director of photography. Um, and the first question is, how do you feel now about your, your, your start? It was the start that I needed. That's the best thing I can say about it. Um, I, I took the time I needed personally and, and figured out how to make things 
uh, according to, I, I just followed my own path. And I, you know, if you were to ask me at 19, like, are you happy with like, you know, the way things are going? I'd be like, no, it's not happening fast enough. But now that I'm looking back on it, they happened the way they needed to happen and I learned the way I needed to learn. En fait, je, je pense que c'est simplement les, les débuts dont, dont j'avais besoin. Euh, j'ai pris mon temps, j'ai suivi mon, mon, propre, mon propre chemin. Et si on m'avait demandé à 19 ans, est-ce que tu es content avec la manière dont les choses se passent, j'aurais dit non, je, les choses ne se passent pas assez vite à mon goût. Mais en fait, je pense qu'elles sont allées au rythme euh, qu'il fallait. Le, le fait de, de faire du, aussi du montage, de, de, la, de la récente photographie sur, sur vos courts-métrages, et ensuite sur les, les longs-métrages d'autres cinéastes, euh, qu'est-ce que ça vous apporte en tant que cinéaste de toucher à d'autres postes techniques. So the fact that you've been editing and doing cinematography for other directors, what does how did that inform your own uh, filmmaking tactics? I learned that I should not be a cinematographer. <laughs> <laughs> um, and and that I'm also good at editing. I did learn that I should be an editor. <laughs> and I It was really useful to put to su to subjugate my own instincts and to you know basically follow the instructions of another filmmaker and, and force myself to get into their mindset. That was very that that broadened my perspectives, broadened my horizons, it taught me things. But just the sheer process of doing these uh, of working on on films at such a technical level really um, taught me a lot about storytelling. It taught me a lot about pace. I learned to love time <laughs> as a concept because I was working as an editor and, and dealing with the, the, the fabric of time itself, which is what you do when you're editing. And I, I, I don't think, you know, I, it made me the filmmaker I am, for better or worse, and I Um, wouldn't trade it for anything. In fact, I would love to go back to editing at some point, just like edit someone else's movie, because I, it would be such a, a useful way to just like shake myself up. Alors, ma première découverte, ça a été que je, je ne devrais plus être un directeur de la photo. Par contre, j'ai aussi découvert que j'étais assez bon en, en montage. Et surtout, ça a été une expérience très utile, c'est-à-dire que j'ai mis mon instinct à l'épreuve euh, et il fallait épouser l'état d'esprit d'autres personnes que moi, d'autres réalisateurs que moi, et ça, ça a vraiment élargi ma façon de voir les choses, ça a développé mon sens de la narration, ça a développé mon sens du rythme, mon sens de, de ce que c'est que le temps, en fait, au niveau conceptuel, et je pense que ça m'a aussi fait devenir le réalisateur que je suis maintenant, et j'adorerais n'être que monteur aussi sur certains projets faits par d'autres réalisateurs. Votre tout premier long métrage, Saitnik, euh, qui était en 2009, c'est l'histoire de deux enfants fugueurs qui, euh, qui vivent loin de leurs parents dans une, une maison abandonnée en bois. C'est un film avec très peu de dialogue, euh, qui est très naturaliste. Euh, Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous en tant que cinéaste euh, en faisant cette technique so The first feature, Saint Nick, um, 2009, is about two fugitives, uh, two kids who flee their parents' house and go live in a, in a in the wood cabin, uh, there's very little dialogue. And what what did you learn from making this first feature? It's I learned how to make a film that felt like my own. Like this was, you know, at the time I felt like it was a long time coming. I've been waiting to like make a feature and wanting to make the right feature, and this felt like the right one. And it was a remarkable experience because we made it for under $12,000 and I got a grant and used the entire grant just to make the movie and and we just kind of just did it on our own like my friends and I just made it and after years of trying to like make a movie in the system so to speak I just was like I'm just going to make something and and that was both liberating but also very instructive in terms of like if I if given the opportunity to just make something what will that turn out like and and it, the resulting, you know, film is very purely me. Like it's a very, it's a very direct line from like the my head to the film and, and to the screen. And it, um, you know, not every movie can be that because 
they get bigger or the, they cost more, but this one was so little and so handmade that we were able to just like be very personal with it in a way that was really instructive to me in terms of like the type of movie I wanted to see, the type of movie I wanted to make, the flaws, and there were things like, oh, that's something I can change later on in the next film I make. And it was also a good reminder that you know when you keep the cost down, you, know, you can take greater risks. And one of the big risks with this one was like, we don't need to get distribution. So the movie's never been distributed, it's never had distribution because it didn't need it. And we were able to just play at festivals and it developed a fan base and some people have seen it, some people haven't, but it was really nice to just let a movie exist in that way and not like have to make it fit into the marketplace of cinema that so many independent films have to, to function with. En fait, c'était extrêmement important pour moi de faire mon, mon propre film à l'époque. Parce que ça faisait extrêmement longtemps que, que j'attendais. Et il faut savoir que c'est un film qui a été fait pour moins de, de 12 000 dollars. Ce qui est vraiment très peu. J'ai reçu une bourse euh, pour faire un, un film et tout l'argent a été dépensé au, au tournage. C'est un film qu'on a fait avec un très, très, un très petit groupe d'amis. Euh, et en fait, j'avais passé avant des années à essayer de penser à quel film j'allais pouvoir faire pour intégrer l'industrie le, 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 du cinéma. Et j'ai décidé de faire le film complètement, de manière complètement indépendante. Et c'était extrêmement libérateur, en même temps que c'était une expérience extrêmement euh, pédagogique. J'ai appris beaucoup sur, sur ce tournage. Et c'est très rare, en fait, de faire un film dans une économie aussi petite, parce que d'habitude, vous écrivez un film en pensant qu'il va être fait avec peu de moyens, et puis et de, vous obtenez de plus en plus d'argent, le film grossit, grossit. Et ici, c'était vraiment un film fait maison, avec une toute petite équipe, et ça m'a permis d'être très personnel et de faire vraiment le film que je voulais voir. Euh, et j'ai appris à en accepter complètement les défauts en me disant que je ferais mieux sur mes films suivants. Euh, et aussi le fait qu'on était sur une échelle euh, économique aussi petite, euh, ça limitait complètement le risque. C'est un film qui n'est jamais sorti en salle, qui a uniquement été euh, sorti en, en festival, et du coup on n'était pas du tout dans cette logique de, de, de l'inscrire dans l'économie euh, du cinéma. On va passer au, au premier extrait de la masterclass, c'est un, un extrait de votre court métrage Pioneer, euh, qui était fait en 2011, donc deux ans après Zénith. Donc en, en cabine, si vous pouvez lancer le premier extrait de, de Pioneer. C'est l'histoire d'un père qui raconte euh, une histoire à son fils pour euh, l'endormir, euh, une nuit d'orage. Et ce qui est euh, assez fort dans cet extrait, c'est qu'on on on voit le reflet euh, d'un feu de camp sur le visage du père. On entend un feu de camp, euh, alors qu'il n'y a pas du tout de feu de camp dans cette chambre. Euh, et en fait, tous vos films montrent à un moment donné un personnage raconter une histoire. Euh, et je voulais savoir si euh, vous voyez, euh, bien que le cinéma soit un cinéma un art visuel, je voulais savoir si vous voyez comme un, un conteur oral. So that was a clip from, from Pioneer, a short film from 2011. So it's the story of a, a father who was sharing a bedtime story to his, to his kid. And what's interesting in this clip is that we can see the, the reflection from a bonfire and we hear it, but there's actually no, there's actually no fire in the, in the, in the bedroom. Um, and often in the films, we see characters sharing stories uh, orally. And even though film is a visual art, um, or do you can, would you consider yourself an oral storyteller as well? Not personally, because I have trouble speaking in public. <laughs> but um, I, uh, I do love the act of storytelling, and I love listening to a good storyteller. I have a very short attention span. And it's very hard for me to listen to someone speak at length. But when someone's really good at it, good enough to captivate me, then it's really, really good. And I, I, there's nothing better than that. And I like listening. I like watching people listen. That's the other thing I like. I like really enjoy seeing other people listen. So when you have a character telling a story in a film, you know, right, right there, that clip, we mostly just saw the, the father telling the story. But a lot of the film is watching his son's reaction as he's telling it, and I love seeing characters listen. And that's what, I, you know, I understand things more when I'm watching the character listening than I, am when I, than I do when I see the character speaking. Uh, and so that's, that's something on a cinematic level, you know, yes, it's true that oral storytelling isn't the most cinematic thing in the world, but watching someone listen to a story is, and that's what I really love. 
Alors, un titre personnel, j'ai un peu de mal à, à parler en public, mais par contre, j'adore être captivé par quelqu'un qui va raconter une, une histoire. Il faut savoir que j'ai un temps d'attention qui est extrêmement limité et j'aime justement être, être pris dans ce qu'on raconte, mais j'aime aussi observer des gens qui écoutent quelqu'un raconter une, une histoire et j'aime le fait que dans l'extrait qu'on a vu, euh, on voit le, le père parler, mais aussi dans le film, il faut savoir qu'il y a beaucoup de plans sur le fils qui écoute. Et, et, et ces plans de réaction en fait, m'aident souvent à, à comprendre euh, l'histoire qui est en train d'être racontée, à comprendre l'impact émotionnel de, de cette histoire. Euh, Pioneer a, a fait euh, le tour des festivals, notamment Sundance. C'est un, un, un court métrage qui s'est fait extrêmement remarquer. Euh, Qu'est-ce qu'il a changé pour vous Est-ce que vous pensez que c'est un, un vrai tournant dans votre carrière euh, Qu'est-ce qu'il a changé Comment vous avez vécu le, le, la présentation de, de ce film en, en festival So Pioneer got into a lot of festivals, including Sundance, uh, and it got a lot of attention. Do you th would you consider it a, a milestone in your career? Yeah, it definitely um, wasn't meant to be that. It, we made it very, it was an idea that I had, and a few months later we shot it, and it was, it was not meant to be as significant as it was, but it was good. Like, it's the one film of mine where I'm like, that worked out exactly the way I wanted it to. I, I wouldn't change a thing about it, and I'm, I love it, and it did really well. And I think, you know, it, it paved the way in a way that St. Nick did not, in that people saw that and were really excited about what I was doing next. And, um, and you know, just having people curious, that, that curiosity, like, is really helpful when you're trying to get a film made. <laughs> when people are asking you, okay, what are you doing next? That really paves the way for a lot of things. Alors, en fait, c'est vrai que le, le, le court-métrage a été beaucoup plus important que ce que j'avais euh, anticipé. C'est un film qui a été fait vraiment très vite et qui n'était pas du tout censé être euh, une œuvre euh, qui allait marquer autant les... Les, les gens, et c'est aussi un film dont je suis très content et je pense que je ne changerai rien euh, au, au résultat final. Et surtout, ce qui était important, c'est qu'il a marché euh, plus que saint nick et peut-être de la manière euh, dont j'aurais aimé que saint nick soit réceptionné au moment où il a été présenté en festival. Et surtout, les gens étaient curieux. Ils me demandaient ce que j'allais faire après ce, ce court-métrage. Et ça, c'était très important pour moi. Donc, justement, l'après qui a Pioneer, c'est « Les avants du Texas ». Euh, qui est, pour le coup, euh, là, vous franchissez un, un, une étape assez importante euh, en, en termes d'ampleur, de, 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 puisque vous avez un, un, un plus gros budget, vous avez des acteurs connus, euh, une production connue. Euh, comment, à ce moment-là, vous passez du micro-budget euh, au, au cinéma indépendant, euh, on va dire euh, premium Comment vous, euh, vous vivez ce passage-là comment, euh, comment vous vous dites, comment je vais pouvoir garder euh, les rênes de mon cinéma dans ces conditions So the follow-up to Pioneer was a feature film called uh, uh, End and Body Saints um, that we could consider as a, a threshold in your, in your career because in terms of, of scale, you started working on a larger budget with more identified actors. Uh, how did you experience that leap in terms of production? It was a lot harder than I was expecting it to be. Like I, I, Everyone warned me that it would be a lot different from St. Nick And I said, sure, like I get it. There's gonna be more crew and there more trucks, but it's not gonna be that different. And it was. It was a lot different. It was. It was. It was vastly different than I was expecting. And um, it was very frustrating and challenging. And it was just that's what making movies are. Like I, I realized, okay, when you're making a movie of a certain scale, that's what goes on. And and you learn how to deal with it and how to be productive in that environment but it was a real trial by fire and i definitely felt like i was hit by a hurricane <laughs> over the many times over the course of making that and um you know i i came from a a background of saying like oh like let's not worry about the, what's on the call sheet let's go shoot off in this field because there's a cool looking tree out there and realize that on a movie of that scale like you can't just go off and do that or people start yelling at you <laughs> <laughs> it is really uh, was really alarming to me, and and now I know how to do that. Like now I know if, if I have a spontaneous idea and want to go do something that's not on the call sheet, how to like prepare the production for that. But at that point, I didn't know that. I didn't know. I didn't have the wherewithal to 
to achieve those, you know, that, that spontaneity. And so I went into that movie thinking, all right, we've got a pretty good script and we're just gonna go throw the script away and have fun with it. And, and then you realize as soon as you do that, the Bond company shows up on set and is like, why are you just throwing the script away? Things like that, that you just don't, you really can't be prepared for until you experience them. Um, and so it was, there was a lot of, it was a big learning curve, but it was an important one. And, and I'm happy that the movie turned out as well as it did in spite of that. Like I, I, I'm, I'm proud of the film, but it was definitely like not what I was expecting. <laughs> En fait, la, la fabrication des avions du Texas a été bien plus difficile que, que ce que je pensais, même si on m'avait prévenu que le fait d'avoir accès à plus de moyens serait vraiment, apporterait beaucoup plus de difficultés. C'était une beaucoup plus grosse équipe, il y avait plein de, de camions sur le, le tournage. Et c'était à la fois frustrant et en même temps, je l'ai vécu comme un défi. C'est-à-dire, je me dis, ok, c'est ça de faire un film à, à cette échelle de budgétaire. Et c'était un peu comme se prendre tous les jours un, un ouragan en pleine face, en fait. Et j'étais habitué sur des films à plus petit budget à ne, ne pas respecter la feuille de route et à simplement partir tourner. C'est-à-dire si je voyais un arbre qui me plaisait, je me disais je prenais les acteurs et on allait tourner euh, près de cet arbre. Et en fait, euh, le reste de l'équipe commençait à me, à me gueuler dessus parce que c'était absolument pas ce qu'il fallait faire. Et maintenant, j'ai appris à développer cette spontanéité et à l'intégrer dans le, dans le plan de travail. Mais à l'époque, c'était pas du tout quelque chose que je faisais. Je m'étais simplement dit voilà, j'ai un bon scénario, mais je veux aussi essayer de le chercher à côté de d'oublier un petit peu le, le scénario et en réalité les avants du Texas ça a été non seulement un apprentissage mais c'est aussi un film dont je suis très content et, et fier justement vous parlez de, de spontanéité est-ce que vous, vous définiriez votre nature profonde de cinéaste comme un, un cinéaste instinctif so you, you just mentioned being spontaneous on set would you define your, your nature as a filmmaker as, as an instinct, instinctive filmmaker? Yeah, I think so. I mean, I, I, I try to, you know, write scripts that are pretty solid, and I want to have a pretty good plan as I set out to begin any film. Um, as I embark on any production, I want to know what I'm going to be doing to a certain extent. But then when you get on set with the actors for the first time, and, you know, especially if you haven't had the luxury of rehearsal, Things can change, and it's really exciting when things start to change. I really like it when things start to change, and I'm very open to throwing my plans out the window. And I get frustrated when I can't do that, and or when you don't have the time for that. And 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 I like to keep things as as loose as possible so that you can find those happy accidents and find the that spontaneity that is, that can breathe so much life into a film. And, and so now I try to plan for it. You know, I try to make sure that if you know we're going through the script and there's a scene that's only an eighth of a page, I tell the AD like this scene's only an eighth of a page, but it's take us all day to shoot it. Like let's plan for that. And so now, now I know to plan for those things, so you can have time to really just dig into a scene and, and discover things in it. And you don't always, you know, sometimes you don't have the luxury of doing that. Sometimes you just have to, you know, get the scene in the can, so to speak, because you're running out of light or the day is about to be done or everyone's tired and wants to go home. But when you do have those moments that you've built in there to just like sort of go exploring, it's the, my favorite part of the process. And I know, I don't always know what I want. Like, I'll, I, I, I'm very open about that. Like I have ideas, but film is so collaborative. I would be doing a disservice to myself and to the film, to the film if I didn't embark upon like the collaborative side of it like with an open heart and just see what everyone else wants to bring to the table and then process that through my own instincts and to say like I like that and I like that I don't like that let's not do that trust me on this <laughs> but I really try to to be in the moment and respond to things on a very instinctual level Euh, oui, je pense qu'effectivement j'ai une, une nature assez instinctive sur un, un plateau. J'essaie quand même de partir avec le scénario le plus consistant possible et, et j'aime savoir ce que je fais à l'avance, mais aussi je, sur le plateau, surtout quand vous n'avez pas le, le luxe d'avoir fait des répétitions en amont avec les acteurs, euh, il y aura toujours des choses qui vont changer par rapport à ce qui était prévu. Et, et je suis d'ailleurs euh, très content d'essayer d'abandonner de, le planning, en fait, d'abandonner notre feuille de route. Et, et de partir, créer des accidents, d'avoir les acteurs dans une sorte de, de liberté. 
et de spontanéité parce que c'est vraiment ça qui va insuffler la vie ensuite au, au film. Et parfois, quand on est en train de préparer le planning du tournage avec euh, mon assistant réalisateur, il peut y avoir une scène qui fait un huitième de page. Et pourtant, je lui dis, ce serait bien d'avoir une journée entière pour faire euh, cette scène parce que j'ai envie de découvrir au tournage tous les imprévus qui peuvent arriver pendant, pendant le tournage de cette scène. On n'a pas toujours ce luxe-là. Parfois, il faut juste tourner ce qui est écrit et tout le monde rentre à la maison. Mais je sais, je ne sais pas toujours ce que je veux, justement, et je m'appuie beaucoup sur mes collaborateurs. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui fait le, la, la richesse du cinéma, c'est d'explorer toutes les potentialités d'une scène au moment du tournage. Donc, en ce, en ce sens, oui, je dirais que je suis quelqu'un d'assez instinctif sur un plateau. On va quand même être If you'd asked me six months ago what is the most important part about filmmaking for me, I'd be saying that following my instincts. I've since made another movie and I'm starting to think it's important to also question your instincts and because you can get too comfortable or too lazy and sometimes it's not your instincts but just habit. When instincts become habit, the films start to get a little, I think, I'm, I'm editing a movie right now, I'm like think, seeing things, I'm like, that's just habit, that's not instinct, that's habit. And And so now I would add on to the importance of gut instinct is interrogating your own instincts and making sure that that's what you're listening to and not just being lazy. Si vous m'aviez demandé il y a six mois, j'aurais répondu franchement que effectivement j'aime suivre mon instinct, mais depuis j'ai fait un autre film et je remets en question cette méthode-là puisque parfois on a tendance à confondre en fait l'instinct et la paresse ou du moins l'habitude, c'est-à-dire que là je suis en train de monter. Euh, les images de ce, de ce tournage et je pense que c'est vraiment important de se poser la question de faire la différence entre l'habitude et l'instinct on va revenir justement un, un extrait des Arnaud du Texas si en cabine vous pouvez lancer le, le deuxième extrait c'est une scène qui déroule au début du film And it's hilarious how much that's just me and my wife. Like, I forgot about that. Ça doit faire 5-6 ans que le film a été fait. En fait, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que c'est exactement la relation que j'ai avec ma femme. Ce qui est très intéressant dans, dans, dans ce tout début du film, c'est le, le, déjà le, le carton euh, qui dit euh, This was in Texas, et c'est très très vague. Euh, ce qui est très fort dans les armes du Texas, c'est qu'il est impossible à dater. Euh, quand on voit le film, on dit parfois qu'il pourrait se dérouler au début du XXe, parfois dans les années 30, parfois les années 50. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le, dans le film Peter Elliot, le dragon. Et je voulais savoir pourquoi vous aimez ces univers, euh, alors si ce n'est sur année, au moins intemporel, qu'on a du mal à dater. So that, that was a clip from the, the opening of the film, and there's this very vague title, This was in Texas. And it's impossible to set a date for the film. We don't know if it's set in the 30s or the 50s. We also felt that way in, um, in, in Peter's Dragon. And there's a sort of timeless quality in, in some of your films. Why is that? Part of it is, you know, living in Texas, that's sort of how it feels. You know, there's a lot, I mean, anywhere in the world, I think. There's, you just, if you, look away from the cell phones and the computers and the cars like it's sort of like these buildings have been around here forever and and I like that I like that intermingling of, of, of time periods that exists around us all the time I also like movies that can't be dated that don't feel contemporary because you know if you have a movie that right now has like you know a piece of technology in it that is very current it dates it very specifically versus like, I mean, if whatever pickup truck the characters drive in that movie, like if I had made the movie that year that truck came out, everyone would say, oh, that movie, that's very temporary, that's very contemporary. <laughs> like, but now like no one knows when those cars came out. They just have kind of blended into the past. And as a result, the movie doesn't feel like it's set in any particular time. But also if you were to watch it, you wouldn't know when it's made. And I really like that. I like the idea that 30 years from now, if people are still watching movies, <laughs> if there's still a world to watch movies in, they, uh, you might watch this one and not really know when it was made. And that's exciting to me. And I, I've endeavored to do that to some extent with all of my films. And it's not, you know, to some extent I'm a very nostalgic person and I do fetishize the past to a certain extent. But I also just like the idea that these movies are unstuck in time and that 
time periods don't really matter to them. The exception of that is The Old Man and the Gun, which we can talk about or not, because that movie is like, very, there's time stamps every five minutes in that movie. But, um, the, uh, but I really like just having a movie that's, that's freed of the temporal context. Je pense que cette intemporalité vient du fait simplement de, de vivre au Texas. Euh, et c'est aussi le, le cas partout. Si vous enlevez les voitures et les, les ordinateurs, en fait, vous voyez les immeubles qui sont intemporels, qui sont là depuis toujours. J'aime les films euh, qu'on ne peut pas vraiment situer dans le temps. Euh, si vous faites un film dans lequel il y a un outil technologique très précis, les gens vont savoir exactement à quelle époque c'est censé se passer. C'est la même chose si j'avais mis, par exemple, les camionnettes que les, les personnages sont censés conduire. Euh, si j'avais sorti des voitures, utilisé des voitures plus contemporaines, les gens auraient su exactement, voilà, cette voiture elle a été produite en telle année, donc ils auraient pu le situer. Alors que là, c'est des voitures tellement vieilles qu'en fait, pour le spectateur contemporain, elles appartiennent au passé. Et c'est tout. Et on ne sait pas vraiment non plus quand le film a été fait idéalement. C'est-à-dire que dans 30 ans, si quelqu'un regarde ce film, il ne saura pas qu'il a été fait en, en 2013. Alors, si tant est que dans 30 ans, les gens regardent encore des films, et si tant est que dans 30 ans, il y a quand même une planète dans laquelle... Les, une terre dans laquelle les gens regardent encore des, des films. Je ne suis pas pour autant un, un fétichiste du, du passé, mais pour moi c'est important que mes films aient cette qualité-là, sauf par contre dans, dans The Old Man and the Gun, où là il y a des marques temporelles à peu près toutes les 5 minutes. Et, et pourtant, juste pour faire un saut sur euh, Old Man and the Gun, ça reste un, même si le film se déroule à une époque très marquée, avec des cartons effectivement, qui expliquent l'époque, euh, le film est monté de manière très moderne. Donc est-ce que pour vous, finalement, il y, a une, il y a aussi une volonté de jouer avec cet artifice-là, euh, l'artifice de euh, datage d'un récit et d'une image Well, even though uh, the old man we're going to set in a pretty specific era, uh, you use a very modern editing technique. And, and, uh, and do you like to play with, with that? Yeah, I love, I mean, editing is my favorite part. I love to employ the language of cinema and push it in new directions. And it's, there, there are no necessarily new directions, but I like to just be playful with it and, and to try things out that kind of run against the expectations of what the film might be. And, and so, especially with The Old Man and the Gun, that is a film that is very steeped in a traditional style of filmmaking, except for the editing, where I was trying to be as modern and forward-thinking as possible. And um, I even pushed it further in certain cuts and had to pull back because I was getting just a little bit too, <laughs> too experimental. And I like that. I, like, I mean, that's fun to me. When I go see a film that is provoking what, like, like poking at what I, my understanding of what a film should be is, that's really invigorating. And I wanted to do that with that film, especially with a movie that is in every other way so traditional. It's like got a very traditional movie star. It's shot in a very old fashioned way on an old-fashioned film stock, but I wanted there to be an aspect of it that was that pushing against all those expectations. En fait, ça m'intéresse d'utiliser, d'explorer des nouvelles directions et des nouvelles possibilités à travers mon, mon, monta mon montage. C'est vraiment le, le langage du cinéma qui, qui m'intéresse. Aller vers quelque chose de ludique, de jouer avec les attentes. Alors, dans The Old Man and the Gun, notamment, j'ai vraiment exploré euh, des possibilités parfois presque trop expérimentales, quand bien même ce que raconte le film est, est très classique. On a utilisé une pellicule euh, à l'ancienne, on a une, une star euh, qui vient aussi d'un certain âge du, du cinéma. Euh, mais ça m'arrive d'aller voir des films qui sont très avant-gardistes dans leur façon d'être racontés, et c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Dans l'extrait de, des armes d'Italie qu'on a, qu a vu, vous euh, coupez très peu, vous laissez vraiment les, les acteurs jouer devant la caméra, et on vous savoir quel type de directeur d'acteur vous êtes Est-ce que vous êtes euh, directif, euh, très ouvert à ce qu'ils peuvent apporter, un peu des deux Est-ce que vous vous adaptez selon le, le, le comédien, la première comédienne So what, what struck earlier in the clip from uh, In the Body Saints is that there's very few cuts um, and you give a lot of space to your actors in that clip. Um, Do you tend to give a lot of directions to your actors, or do you tend to step back and give them a lot of freedom, or do you do a little bit of both? It changes depending on the actor. Some of them want more direction, others don't. I tend to step back. You know, we talk about it a lot in prep, and we talk about the scenes a lot, and 
and then I trust them a lot. And I try to, you know, subtly guide them towards like the specificity that I'm after. But they're also talented actors that usually come to set knowing with some degree of exactitude what it is that I'm after. And we're on the same page about that. And so, you know, sometimes it's as simple as, you know, let's drop this line, let's do this part faster. Other times, there are times where, you know, their interpretation of the scene is different than mine, and I am okay with that. And then there are times where I'm like, we have to reapproach this. This is like, here's how I think the, the intention should be. This is what your intention should be as a character, and we have to readjust. So, but usually, I step back. My process with actors is, you know, get get to the point where we're all on the same page, and then it's theirs, and let them do with it what they want. If I need something specific, I'll ask for it. If I see something that is um, troubling me, but not worth talking about, I'll get another angle so I can cut it out. You know, like I I think about the edit a lot. Um, because sometimes like you don't want to just like micromanage them. You don't want to go in and say like that was really great except for that one word where you need to say it this way. I'm like I can just fix that and get it. So I think about that sometimes like when I'm gauging whether to give a note on a performance. And I also I really love watching them act. So I tend to just do a lot of takes and you know, like five or six is the norm, and sometimes we'll come more. If there's a technical problem, sometimes it's a lot more. Uh, but I, I just like to see them interpret the scene, and like we'll try different versions of it, and we'll just try out, you know, a faster version, a quieter version, like, and and sometimes I don't give them any direction. I say, let's just do it again, and see what happens, and and there's great value in that when you have the time for it, and when you have the energy for it, and at a certain point. You know, with every scene, you get to the point where you've killed it. <laughs> and it's great to have the time to kill a scene every time you're making a film. Uh, usually, you don't have the time to do that on every scene, but for some of them, I always try to like, carve out enough time to just like say, Let's, we're just going to really dig into this one and, and exhaust all of our possibilities. In fact, my method of direction actor depends really on the actors and what they like. Souvent, on discute énormément en amont du, du tournage. Je leur fais extrêmement confiance. Ce que j'aime bien, en fait, c'est de, de leur donner des détails, assez, des directions d'acteurs assez subtiles par rapport à des, à des détails. Euh, mais très, très généralement, quand ils arrivent sur le plateau, ils savent très précisément ce que j'attends d'eux. Et alors, parfois, je leur donne des, des indications vraiment très spécifiques. Par exemple, oublie cette réplique-là ou essaye une interprétation un petit peu différente. Parfois, ça m'arrive aussi de, de changer en cours de de tournage les, les intentions d'un personnage pendant une, une scène, mais habituellement je me tiens en retrait et je les laisse faire. Et si je vois quelque chose qui me gêne vraiment, plutôt que de leur demander de refaire, en fait ce que je vais faire c'est que je vais tourner sous un autre angle, euh, parce que je n'ai pas envie d'aller les déranger inutilement, inutilement, et je pense énormément au montage pendant le tournage, donc je me dis voilà, ce qui ne marche pas au tournage, si on a un autre angle un peu différent, on pourra le changer en, en post-production, Et, euh, et surtout, j'aime voir mes acteurs jouer, en fait. C'est-à-dire que la plupart du temps, je fais 5-6 prises, parfois plus, surtout s'il y a des, des problèmes techniques. J'aime bien leur demander de faire différentes variantes, parfois d'aller un peu plus vite. Euh, et puis, parfois, je leur donne aucune indication, et je laisse simplement la, la caméra tourner. Et si on a le temps, une méthode que j'aime beaucoup, c'est vraiment d'épuiser la scène, vraiment de, de, de presser la scène, d'enlever tout le, le jus. C'est vraiment rare d'avoir le, le temps de faire ça, mais quand ça marche, c'est formidable. Non, je voudrais qu'on aborde Peter et le feu dragon, donc on va passer à un extrait, je vais juste le, le remettre dans le contexte, c'est une, une scène qui est quasiment au tout début du film. Euh, le, le film commence, c'est une, une famille euh, dans une voiture, les parents et un, un petit garçon de 3-4 ans, ils ont un accident de voiture, euh, ses parents meurent, euh, ils sortent de la voiture et c'est là qu'a commencé l'extrait, le, le, alors je vais essayer de ne pas pleurer à la fin de l'extrait et de rester sérieux. Euh, en termes, si on peut lancer l'extrait le, suivant s'il vous plaît. Donc il y, y, y a un vrai appel au merveilleux. Il y a le conte de fées, il y a les loups, il y a le, le dragon qui tend la, la patte à l'enfant. Donc il y a vraiment un, un appel au merveilleux. J'ai la sensation que ce film, il a tout changé pour vous. J'ai l'impression que ce, ce film, c'est un, un vrai pilier dans le sens où, après ça, votre cinéma est différent. Il y a, est la, vous embrassez définitivement le fait que vous aimez la fiction et que le naturalisme, c'est pas pour vous. Et je veux savoir si vous étiez d'accord avec ça.
So this is a, a true fantasy film in the sense that there, there's a sense of, of wonder in this, in this scene and uh, it feels like a fairy tale. We see wolves. Uh, there's the, the moment where the, the, the dragon puts his, his paw on, uh, on the boy. Um, and this film feels like a, a cornerstone in your, in your filmography. Um, do you feel like after this film you decided to, uh, to step, stand away from the, the naturalism? Mm, you no. Know, I, I think, like, when I would describe St. Nick to people when we were on the festival circuit with that, I, I just always described it as sort of a fairy tale even though there's no literal magic in the movie and it's very steeped in, uh, you know, Texas neorealism, for lack of a better way to put it. And with Ain't the Body Saints, I was like, this is also a fairy tale. <laughs> it was meant to feel like a, a fairy tale, even though, again, it was very literal, um, no magic. And then this one was just like the same feeling as those two movies, but this time we have a dragon. This time we actually have magic in it. And, and so to me, there wasn't a huge jump. Um, and the parallels narratively between Pete's Dragon and Ain't the Body Saints are quite remarkable if you like, because I was working on, you know, they're, they're very, you know, I was writing this, or starting to work on the story for Pete's Dragon while we were finishing Ain't the Body Saints. And uh, I kind of just ripped my, borrowed for myself a little bit. And uh, I, I don't look at any of my movies as being that realistic, to be honest. I don't think there's a, you know, there's a, there's a naturalism to a, to a certain degree, but they're not steep in realism. And, and so, as a result, a movie like Pete's Dragon, from my perspective, is just a continuation of what I've been doing. Pour moi, ce n'est pas si éloigné que, que ça de mes films préférents. La façon dont je décrivais Saint Nick quand il passait dans les festivals, c'est que c'était un conte de fées, même si c'est un conte de fées à un sens très euh, métaphorique. Euh, faute de mieux, j'appellerais ça un, une forme de néo-réalisme texan d'ailleurs. Et puis aussi, les, les, amants, euh, les amants du Texas, c'était aussi un film qui était très, très concret, euh, mais pour moi, c'était aussi un film qui sortait de, de la réalité. Donc en fait, ici, avec euh, Peter et Elliot le dragon, euh, j'ai continué à faire la même chose, simplement l'élément qui a changé c'est qu'il y a vraiment un, un dragon cette fois-ci, mais je vois pas ça comme un film si éloigné que ça, d'ailleurs si on y réfléchit bien il y a un grand parallélisme entre Les Amants du Texas et, et Peter et Elliot le dragon, d'ailleurs il y a un moment où je, je finissais un film et j'allais commencer l'autre, donc les deux se sont un peu chevauchés, et je vois pas mes films comme des, des films si réalistes que ça en fait, c'est des films qui sont pas ancrés dans, dans une réalité euh, concrète, donc pour moi Peter et le dragon s'inscrit vraiment dans cette lignée-là. Et je, bon, on, on dit que les bon, bon, films se ressemblent d'une manière ou d'une autre, et c'est vrai que c'est assez euh, troublant, il y a même des parallèles entre Peter Elliot et le film suivant, A Ghost Story, qui pourtant ont l'air extrêmement différents. Donc justement pour ça, je voulais euh, enchaîner directement avec, avec l'extrait de sur Ghost Story, euh, puisque les films sont, sont assez... Euh, lorsque Peter Dragon sort en salle, vous tournez euh, A Ghost Story, donc si on pouvait euh, juste lancer l'extrait le, suivant qui se déroule euh, au bout de 10, dans les 10 premières lignes du film, c'est la première fois qu'on voit le fantôme du titre. On pourrait, enfin, A Ghost Story a l'air d'être l'antithèse de Peter Elliott. C'est un film qui est fait extrêmement de manière indépendante, euh, alors que Peter Elliott est un film Disney, c'est un film qui est fait quasiment sans argent, qui est destiné à un public peu restreint. Euh, pourtant, il y a des similitudes, mais on verra ça plus tard. Euh, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez fait en partie A Ghost Story en réaction à Peace Dragon d'une manière ou d'une autre So, on, on paper, A Ghost Story seems like the opposite of, of Peter's Dragon. Um, it's an extremely independent film. Uh, it's not meant to reach a mainstream audience. Did you conceive the film as a reaction to, to Peter's Dragon No. It, is complimentary, if anything. The only thing it's reactive to is the fact that Pete's Dragon took a long time to make, and I'm very, as I mentioned, I have a very short attention span, and I really wanted to make another movie. And so this was, this came together very quickly, and, and so in a way it's a reaction to the time I spent. But 
as far as like the philosophy of the movie, uh, the way in which it was made, or what it's about, it is it is not a reaction to Pete's Dragon, and, and it. The best thing I can say is that the most clear thing I can say is that the two most personal movies I made are Pete's Dragon and The Ghost Story. Like they are very much; those are the most personal things I've done, and um, and I love them both equally. <laughs> bon, moi, je les vois plus l'un comme étant le, le complément de, de l'autre plutôt que l'un et ayant été fait en réaction par rapport au, au premier. Euh, la seule chose c'est que euh, Peter et Elliot le Dragon ont mis énormément de, de temps à se faire et comme je vous l'ai dit j'ai un temps d'attention qui est très restreint donc je voulais que les choses aillent vite sur le Ghost Story mais en termes de, de philosophie, de façon de faire et de, de thèmes même, qui sont évoqués dans, dans le film je les vois au contraire de manière assez, euh, assez proche euh, l'un de l'autre et il faut savoir aussi que c'est les deux films euh, que j'ai fait que j'aime le plus Justement les, les, les liens au-delà des liens thématiques, euh, il y a un accident de voiture qui entraîne la mort d'un personnage principal et ça bascule dans le fantastique. Est-ce que vous pensez, vous dites que c'est vos deux films les plus personnels, est-ce que vous pensez que finalement euh, l'un un des deux films a déteint sur l'autre en quelque sorte Est-ce qu'il y a une sorte, de, une sorte de, de vase communicant entre les deux projets Vous avez mentionné des strong connections entre les deux films et en fait, il y a des car crashes dans les deux films et le personnage un très important personnage meurt in both That's films. That's true. And uh, there's a fantasy aspect as well. So do you feel like one film might have stained on the others, on, on the other one? Maybe with the car crash. That might have been one of those subconscious little things that, uh, but, but car crashes are good catalysts in movies, so maybe not. <laughs> I, you know, it, it's probably more coincidence than anything that I made two movies in a row that had and fantasy creatures, so to speak, in them, a ghost and a dragon, because those are the movies I always envisioned myself making when I was a little kid. You know, I wanted to make Dracula movies, and I wanted to make, you know, Star Wars movies, and, and, uh, and so there was always a degree of, you know, I always wanted to engage with the fantastic in my work, and the first few films I made just circumstantially did not, but that's something I've always, that's always appealed to me, and so it, it is, it's not really so much, it doesn't feel to me like a turning point. To audiences, I understand that it does, but to me, it just feels like I'm, I'm kind of just like indulging in something I've always been interested in. Je pense que à ce niveau-là, les, les similarités sont plutôt de l'ordre de l'inconscient. Euh, c'est vrai qu'il y, y a des accidents dans les deux films, mais aussi on peut dire qu'en termes de scénario, c'est de bons éléments déclencheurs, euh, donc je le verrais plus comme une, une coïncidence euh, à, à ce niveau-là, mais par contre les deux films ont bien effectivement des, des créatures euh, fantastiques, et je pense que ça c'est lié au film que, que j'ai toujours voulu faire depuis l'enfance en fait. Et je voulais faire des films euh, à la Dracula, des films à la Star Wars, et donc mettre des éléments euh, comme ça dans ces deux films, c'est parce que j'ai voulu en fait euh, un, un, introduire une dimension qui m'a toujours parlé, cette dimension fantastique. Alors je vois pourquoi le, le public pourrait voir autant de, de réactions entre les, les deux, mais c'est surtout en fait le, lié au fait que je me fais plaisir. Ce qui est très fort dans, dans Ghost Story, c'est euh, cette idée que le spectateur se demande comment ça peut fonctionner. C'est un acteur sous un drap, et moi quand vous, quand vous réalisez un film comme ça, euh, dès que le fantôme apparaît, on, pourtant ça fonctionne. Qu'est-ce que vous vous dites Est-ce que qu'est-ce qui fait que vous avez, vous avez confiance dans ces images Parce que est-ce que vous avez confiance dans votre regard Est-ce que vous avez confiance euh, dans, le, dans le public Est-ce que vous avez confi euh, confiance dans le fait que Casé Affleck peut incarner euh, ce personnage-là sous un drap Qu'est-ce qui fait que vous croyez euh, au fait que cela fonctionne What, What's striking about a ghost story that at the beginning of the film we wonder how this is going to work uh, because it's basically an actor under a, a sheet uh, but it's extremely effective and so how how do you trust yourself on that? Do you, do you trust that the audience is going to, to buy it? Do you trust KZFX's ability to, to play the ghost? Um, it was really scary. I mean, I, I didn't know if it would work, and there were plenty of times on set where I did not trust myself, where I was like, someone pull the plug because this is a disaster. And at the same time, I, was, I trusted myself enough to keep going and to keep trying until it started to work. And I had confidence in the basic idea, like the idea that 
if we can make this figure work in the frame, then there's a way to, you know, um, you know, provide, like, create a degree of empathy for him. You know, like, if we can get the figure, like, just the image working right, then there, there will be empathy there, and the story will then work as a result. And so it was, it was really just trial and error and trying out different things. I mean, in that clip we just saw, some of it is Casey, some of it's not. And we realized that, you know, it didn't matter. Like, at first I thought, like, we need to see the actor under the sheet, we need to see their body language, we need to understand that we need to recognize them, and then at a certain point I realized that that wasn't working, and so we started to, like, peel it back and to really, you, it was very much like working with a puppet or in stop motion animation where you're just like really like using very simple movements to communicate a lot. And, and once we figured out that, once we figured out the language by which this character best communicated, it was very, we, we, we felt reassured. Like there was a certain point, like a turning point in the movie where we were like, okay, I think this is going to be something. We still didn't know if it would be a feature. We were like, maybe it'll be a short, how long will audiences put up with this? I, you know, we didn't know until I started editing it together, but there was a point where we felt confident that there was, that the idea was going to work to some, in some way. In reality, it was effrayant because I had no idea when I wanted to know if it was going to work or not. And sometimes I was crazy and I asked to stop immediately the filming in thinking that it was going to be completely lost. Et, et puis parfois aussi je m'efforçais d'avoir de, de faire, confiance en cette idée que j'avais eue à l'origine euh, et je me disais très simplement voilà, si la figure fantomatique marche à l'image, c'est déjà ça le spectateur pourra avoir de l'empathie pour, pour ce fantôme et si le spectateur a de l'empathie l'histoire pourra prendre euh, et pourra, pourra naître dans, dans la tête des spectateurs il faut savoir que parfois c'est vraiment Casey Affleck qu'on voit sous le bras parfois c'est un, un autre acteur au début, je pensais que c'était extrêmement important en termes de, de langage corporel, de démarche. En fait, il s'avérait que c'était complètement indifférent. C'était un petit peu comme si vous travailliez avec une, une marionnette dans un film fait par image par image. Euh, et par contre, on a beaucoup travaillé sur la gestuelle du, du fantôme, sa façon d'avancer. Et ça, ça a été très rassurant dans le, le processus de fabrication. Il faut savoir que c'est un film qui a été fait de façon assez expérimentale. C'est-à-dire que parfois, on, on, on ne savait pas au moment de tourner si ça allait être un court métrage ou un long métrage. On ne savait pas combien de temps le public allait pouvoir supporter cette idée comme ça assez, assez vague. Et c'est seulement au moment du montage qu'on a su que ça marchait et que ça, que, et que ça serait aussi un, un long métrage. Dans E Costory, vous jouez avec l'idée du temps. Parfois, il peut se passer plusieurs années entre, entre deux plans. Et un des grands thèmes de votre cinéma, c'est le temps qui passe. Quasiment tous vos films parlent du temps qui passe. Et je veux savoir qu'est-ce qui vous fascine dans cette idée du temps du temps qui passe, dans la tristesse que ça crée, dans tout ce qu'on perd. Voilà. Pourquoi ce, ce thème-là est au centre de votre cinéma There's a very interesting theme in the ghost story. It's the, the, the concept of time. Um, and the, the notion of time is extremely present in this film and in your, your, your work in general. And what fascinates you that, that much in, in time, and especially in the, the sadness that time can trigger? Well, that's it, is that, you know, <laughs> we're going to run out of it. <coughs> I mean, it's, it is in some ways as simple as that. And, and there's, there's a great tragedy in the passage of time, but also it's, it's something that is that's universal. And also it's, it's something that is intrinsic to cinema in that, you know, we are focused on one thing for a period of time that is imposed upon us by a filmmaker, and that's really interesting to me. And I like the idea of combining the inherent temporal qualities of film as a medium with the temporal qualities of a narrative. That's really interesting. And I, I don't know, it's, it's a theme that I, I keep coming back to more and more. You know, I think, um, I'm gonna have to be careful about it or I'll start repeating myself, but it is something that like, I, I feel is a well that I'll keep returning to because I, I like dealing with the theme and I feel like cinema and film is uniquely suited to it because it's such a temporal medium. I think the answer is in the question. The tragedy of the time that passes ce qu'il y a de bien, c'est que c'est extrêmement universel, donc le, le public peut, peut complètement euh, s'identifier à ça, et en même temps, c'est propre au cinéma. 
C'est-à-dire que le cinéma illustre très bien ça. Et pendant que vous voyez un film, vous êtes concentré pendant un laps de temps défini sur ce que le réalisateur vous montre, en fait. Et ça m'intéresse donc de conjuguer ça à des choses dont on a déjà parlé, par exemple le fait que les films sont intemporels. Euh, et donc c'est un thème qui m'est très cher et qui revient effectivement dans, dans beaucoup de, de mes films. Et voilà, j'essaye de, de toujours l'insuffler parce que pour moi, c'est vraiment le, cette manière de traiter le temps, c'est le, le propre du, du cinéma. A Ghost Story, c'est un film très dépouillé où la, la musique joue un rôle vital, un rôle narratif vital. Euh, vous travaillez constamment avec le même compositeur, Daniel Hart depuis euh, saint et je voulais savoir qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qu'il apporte à votre cinéma Et quand vous écrivez un film, est-ce que vous savez déjà ce que sa musique peut lui apporter So very important component of a ghost story is its music, composed by, by Daniel Hart, who's been one of your collaborators since saint -Nick. When you start working on a film, do you already start thinking about the role of its music A little bit. A little bit. I am thinking about this right now because I'm editing and I don't work with temp scores, at least at first, um, because I like the film to find its own voice in the editing process. But I also am very curious right now what the score for this movie I'm working on is going to sound like, and I have no idea. <laughs> and and then Daniel came to set. He's watched some you know dailies. He's seen. He's he's about to see the first 45 minutes of the movie. And I can't wait to hear what he comes up with and what his instincts are for it. And I've got lots of ideas, but I find it best not to share many of them because inevitably he's going to come up with something that is, even if it's not 100% right off the bat, is very instructive as to what the movie's going to become. And I view it as a very essential component. I have a... Um, this like love-hate relationship with scoring movies where like I always like try to use less like i want to use less and then saint nick has you know one two pieces of score in the entire thing it's very you know much it's much more uh reliant on sound design but then daniel writes music that's like so good and like illuminates so much about the movie that i just end up putting more and more into it and then afterwards i'm like oh, i gotta pull it out i'm using too much and it's always a balancing after finding the right you know amount because he writes so much great stuff and there's always more these written it's not in the films and um And so I don't, you know, with, with the ghost story, he had the song, I Get Overwhelmed. He played that for me while we were working on the score for Pete's Dragon. And I was like, can I use this in this movie that I'm about to make that you will find out more about very soon? And he said, yes. And so I wrote that into the script. And, um, but that was the, that was the most premeditation we ever had where we knew that that was a big part of the movie. We shot scenes using that song, but usually, um, we kind of like wait for the movie to be in a, a rough cut stage before we really start talking about music. I'll, I'll, I'll say things like, like with Old Man the Gun, I was like, I think we need percussion, you know, a lot of percussion. And with Ain't the Body Saints, I was like, listen to the live, the end of the live version of this Joanna Newsom song, and I want the score to sound like that. And, and those initial ideas become, you know, I can see where they, Develop, what they developed into, but the scores actually sound nothing like those initial conversations. So it's a, it's always an organic process, but it's a very essential one. And I, it's one of my favorite parts is like when, when he starts sending music and like putting that into the movie and seeing how it, it changes the film is always such a thrill. Euh, en fait, souvent, je, je commence à réfléchir à la, à la musique au, au moment du, du montage, euh, seulement un petit peu à, à l'écriture en réalité. Quand je monte un film, j'aime pas du tout utiliser des musiques provisoires. Euh, je veux que le film trouve sa propre voie musicale. Euh, alors, sur le film que je suis en train de monter en ce moment, par exemple, donc Daniel Hart, le, le compositeur, a vu euh, les rushs pendant qu'on tournait. Et, et là, il a vu euh, les, les 45 premières minutes du, du film aussi. Et j'ai hâte d'écouter le, le travail qu'il va m'envoyer. Alors souvent, en général, j'ai des idées sur ce que je veux comme musique, mais je ne lui dis pas et j'attends qu'il me, qu me propose des choses. Euh, et parfois, c'est très proche de ce que je pense. Parfois, c'est au contraire très différent de ce que je pense, de ce que doit être la, la musique du film. Donc j'ai une relation, de manière générale, d'amour-haine au concept de musique du film. C'est-à-dire que j'essaye toujours d'en mettre de moins en moins. Dans le film Saint Nick, par exemple, il y a beaucoup plus de design sonore que de, que de moments où il y a de la, de la musique composée pour le, le film. Euh, alors Daniel, maintenant, il a tendance à en rajouter de plus en plus, donc c'est vraiment une question d'équilibre entre euh, des passages avec et des passages sans musique. 
Parfois, je vais lui donner des, des directions euh, précises. Sur le film Ghost Story, par exemple, il avait écrit euh, la chanson Again Overwhelmed, qu'on qu entend dans le film, avant euh, qu'on commence à tourner. Je lui ai demandé l'autorisation et on a pu jouer la musique sur le, le tournage. Donc ça, c'était euh, très particulier pour nous. Mais d'habitude, on commence vraiment à composer la musique une fois que le tournage est, est, est terminé. Euh, sur The Old Man and the Gun, euh, là je lui ai demandé, j'avais l'intuition qu'il fallait une partition avec beaucoup de percussion. Donc ça, ça fait partie des idées que, que je lui ai communiquées, mais très souvent en fait les idées qu'on a en amont euh, deviennent quelque chose de très différent dans le, les propositions qu'il m'envoie de, de musique. Avant de, de laisser la parole au public s'il si a des questions, je voulais juste euh, une, une dernière question sur The Old Man and the Gun. Euh, on, va, on va passer vite parce qu'il passe juste après, donc vous ne voulez pas le divulgacher au public qui ne l'aurait pas déjà vu. Euh, mais c'est un, un film qui est euh, entièrement consacré à rendre hommage à Robert Redford et généralement à rendre hommage à la puissance du cinéma, à la puissance du storytelling. Et euh, est-ce que faire un film comme ça, c'est aussi essayer de, de se comprendre mieux en tant que cinéaste, de comprendre la force de ses propres images So one last question before then get to the to the audience. Um, it's about the old man and the gun. So we are going to screen it right after Magic Class, so we don't want to spoil it too much. But it's really a tribute to Robert Redford, as well as a tribute um, on the, the impact of, of storytelling and, and cinema in, in general. And do you think do you think that making this film um, helped you understanding the, the power of cinema and of your own And with that film, it really, you know, I never sit through them when they're done, but then I talk to people and I go to the Q and A's and to hear the way in which people responded to that was, they would just, you know, people would talk about movies. And like, it, it really, I realized like it was like a tribute to to film as much as it was to Robert Redford. And, and then I can kind of like unpack the movie and say like, oh yeah, of course, like that was part of the idea. But after you know, however many years of working on a movie, you kind of forget what those initial ideas are that get you there. And so it's nice to be reminded that you did have a plan all along. <laughs> and sometimes it works better than you expected. Sometimes it sometimes they do come out of nowhere and surprise you. But it um, it was definitely at one point early on. I thought this movie should be about Robert Redford, the actor, and not about the character he's playing and on some level and as a result of that it becomes about cinema it becomes about movies it becomes about storytelling and all the things that he has come to represent and it becomes bigger than he is and at the same time it's still all about him and at the same time it's also still a true story about this bank robber so it's all of those things and when you're making the movie you kind of forget how many levels it might be operating on because you're so focused on just getting the shots in the can <laughs> and then you're focused on stringing those shots together in the edit and you you lose sight of all of the levels in which it's operating. But at some point in the process, you know, you did think about those things and it takes an audience to remind you what it was you were setting out to do in the first place and what you've either achieved or failed to do. <laughs> En fait, c'est vraiment en entendant la réaction du public quand il découvre le, le film euh, que je me rends compte de quoi parle véritablement le film. C'est-à-dire que pendant qu'on fabrique le film, comme c'est un processus qui est très long, il est facile de devenir euh, blasé ou du moins insensible à, à ce qu'on a fait. Et ça demande en fait vraiment une réaction du, du public pour euh, comprendre ce dont le film parle. Et parfois, le public en fait, vous explique de quoi parle le film à des niveaux auxquels vous-même n'aviez pas forcément pensé. Et ça, c'est extrêmement important. J'aime beaucoup parler de mes films avec un public, euh, débattre avec le public après les, les projections. Euh, et en fait, sur The Old Man and the Gun, quand les gens me parlaient du film, ils parlaient d'autres films aussi, et ils parlaient du, du cinéma en général. Et donc ça voulait dire que c'était véritablement le, le, le thème du, du film, en fait. Euh, et, et parfois, les, les gens, euh, si ça se passe bien, comprennent le film que vous avez voulu faire. Parfois, la rencontre entre le film et le public ne, ne s'effectue pas non plus. Et ce film... Je me suis dit assez rapidement que c'était un film qui allait parler de Robert Redford, l'acteur, et non pas de Redford en tant que personnage qui est, qu est censé jouer dans, dans le film. Euh, et ce film-là est assez complexe parce qu'il parle à la fois euh, 
de Robert Redford, l'acteur, donc, mais aussi c'est un film qui va au-delà de ça, qui parle de la nature du cinéma, et en même temps c'est un film qui raconte tout simplement une histoire vraie d'un un braqueur de banque. Et pendant qu'on fabrique un film, c'est assez facile d'oublier de quoi le film parle vraiment. C'est un processus qui est tellement laborieux de, de faire le film, ensuite de le monter, mais c'est forcément des choses auxquelles on a pensé à un moment donné en, en préparation. Et ensuite, c'est vraiment le public qui va révéler à nouveau euh, le sens du film. Est-ce qu'il y a des questions dans le public Tiens, par monsieur. First of all, thank you so much for being here today. Uh, I have two questions for you. Uh, the first one, how important it is for you to keep the same cast in different of your productions? And also, in a ghost story, Uh, usually when we're talking about ghosts in movie, we're talking about a horror movie or something related to that. How it was for you to direct more of a fictional drama? The, um, to answer the second question, I love horror movies and my first thought when I was first, like years ago, thinking about making a movie with a bed sheet ghost, I was like, I should do a, a horror film with a ghost that looks like that. And it would be really, I thought it would be a good joke. Um, And I, I, in spite of the fact that it's not a horror film, in many ways I treated it like a horror film. And we tried, especially, you know, there's a various sequence where we're like, let's treat this as if we were shooting a very serious haunted house movie. And the thing that blows that up is the fact that the ghost looks the way he does. And so, you know, so yes, it's a very serious drama, but in many ways I was scratching my horror film itch with that movie. Um, And then what reminded the first question was... How important it is to keep the same cast? The cast, it's, it's easy to say, it's easy to look at the cast and say, like, I like to work with the same actors over and over again. I like to work with everybody over and over again. My, my credits, it's, always, it's always the same family from one film to the next. I work with the same people behind the camera and in front of the camera because once you have found collaborators who understand you, you have a shorthand and you don't have to talk as much. You can just, you, they understand what you want and they will do that and they will make you a better filmmaker and you'll make them a better production designer or actor or whatever it is because you're just constantly working together towards a common goal. That being said, it's also important to bring new members into that family and to, you know, kind of keep things alive and to try out new things. Like the movie I'm working on now is the whole cast I've never worked with before and I really did that on purpose because I wanted to just you know, have a completely different, you know, perspective on the story I was telling. If I'd worked with the same actors, we would have kind of fallen into the same habits again and the same traps. And not that they're traps, but we would have just done some of the similar things. I wanted to just make a clean break with this one. But I'm excited to make movies with those actors again now and to bring back all the actors from my other movies. So we could, at some point we'll just make a giant ensemble piece with everybody. <laughs> Là, il y a eu deux questions. Donc, la première question qui a été répondue, c'était sur A Ghost Story, précisément. Euh, le fait que, en fait, c'est un film de fantôme, et quand on pense film de fantôme, on pense de film d'horreur, et en fait, c'est traité comme un, comme un drame. Euh, alors, l'idée de, de, de A Ghost Story, c'est une idée que, que David a eu il y a longtemps. Euh, l'idée de faire un film avec un fantôme qui serait simplement un, un drame, euh, comme ça. Et en fait, même si pendant le, le film, maintenant qu'il est fini, représente vraiment un, un drame, dans le sens vraiment classique du terme, euh, il l'a envisagé comme un film de, de maison hantée. Euh, simplement un film de maison hantée, forcément un petit peu raté, parce que le, le fantôme n'est pas du tout crédible, puisqu'il est donc, euh, représenté par un, par un drame. La deuxième question qui a été répondue, c'était donc sur le, le fait qu'il euh, y a souvent des acteurs récurrents qu'on voit dans, dans les films de, de David Lowery. Euh, et en fait, c'est important non seulement de garder les mêmes acteurs, mais aussi au niveau technique de travailler avec les mêmes collaborateurs. Si vous regardez les génériques des films, d'ailleurs, vous allez revoir souvent les, les mêmes noms. Euh, tout simplement parce que quand on trouve des collaborateurs avec lesquels ça marche, euh, des gens qui vous comprennent, c'est important de continuer à travailler avec eux. Et on s'améliore mutuellement, on améliore nos, nos, nos capacités. Et en même temps, c'est extrêmement important d'agrandir la famille sans cesse. C'est-à-dire que sur le, le nouveau film que David a fait, par exemple, euh, c'est un casting entièrement nouveau des acteurs avec lesquels il n'avait jamais collaboré. Et maintenant, il est très pressé non seulement de travailler à nouveau avec eux, mais aussi de faire un film avec un très très gros casting dans lequel il combinerait tous les, tous les acteurs. Une question dans le public. Madame de Bain. Bonjour. 
je n'ai pas vu les films qu'on va voir tout à l'heure, 18h30, mais j'ai l'impression que vous êtes... Votre cinéma est travaillé par un mouvement très profond, celui de nous permettre de, de nous consoler d'une douleur, comme si vous travaillez sur la, la question de la compassion. Euh, je voudrais savoir est, est ce que c'est ça, d'une part, et est-ce que c'est ce qui vous a amené à faire du cinéma Parce que quel que soit le genre, il me semble que c'est la ligne rouge qui traverse tous les films. Voilà, comme si vous travaillez à, à la fois nous consoler et nous permettre peut-être un travail de compassion. Merci. So I, this person has not seen The Omen and the Gun yet, but it feels like your work is about easing grief and about compassion. And so you want to know if it's accurate at all, and also if, if that's accurate, if that's what brought you into filmmaking. She did see your previous film. Okay. Thank you. I, I wouldn't say that it's what brought me to filmmaking, but it's the part of me that comes through in my films the most, which is that I, I try to be as compassionate a person. I like to think of myself as a compassionate person. I think I can always do better, but I, I love all of my characters in the films. I love people, and I love all living things, and I can't... It's hard for me to make a movie that is not infused with that. And the best case in point was when we were doing Pete's Dragon and we have a bad guy in the film because movies like that need a villain and I just couldn't make him evil like I had to make him good in some way even though he does bad things in it and because I just I just don't like disliking people and I don't want to dislike people and I was like well as long as I'm making the movie we're never going to have any true villains there are always going to be good people who maybe do the wrong thing and I, I guess Ain't the Body Saints has some bad guys, but they're just like mythical figures. I don't know what they are. <laughs> like, I really feel um, too much compassion for everyone in my movies to ever like do terrible things to them or to let the stakes get so high that, I mean, yes, people die in my movies, but um, I don't know how to explain that. <laughs> I, I, it, it, you, you're picking up on the thing that is something I recognize in myself, which is that I, Well, I, I just, I just care too much, and and sometimes that actually gets in the way of storytelling because sometimes I need to be a little bit more, um, I don't know, like when you watch Old Man and the Gun, like that's a movie where there should probably be some more tension in it, but I was like, I'm not that person. I can't make that movie that has that tension because I like all these characters too much and I want them all to be happy, and I don't. It it hurts me too much to make them sad, and like I make movies that deal with grief. That's true, but. I, I ultimately think they all have happy endings, and I want them to get to a good place, and I want them to work through, work, work, have the characters work through their grief, and, and, and time as a construct is very helpful in that, because in a film like Ain't the Body Saints, you can still have a happy ending, even though it's got a sad ending as well. Um, but yeah, like I, I just, once I start writing a script or shooting a film, working with actors, like I just, I want them all to be happy, so that, that's, that's an overriding concern of mine. Alors, ce n'est pas vraiment ce qui m'a poussé, en fait, à, à forcément faire des films, mais je pense, par contre, que dans la, dans la vie quotidienne, je, je suis quelqu'un qui fait souvent preuve de, de compassion, au, au moins, c'est ce que j'aime croire. Euh, j'aime tout, tout ce qui est vivant, euh, et c'est dur que ce caractère que j'ai n'apparaisse pas dans, dans mes films. Euh, il se trouve que dans le film Peter et Elliot le Paragon, par exemple, il était censé avoir un personnage de, de méchant, comme d'habitude dans, dans ce style de, de film. Et, et moi, ça m'intéressait au contraire de montrer la, la bonté du, du personnage. C'est-à-dire que je n'aime pas dans la vie détester des, des gens, et pour moi, c'est difficile aussi de reproduire ça dans, dans mes films. Et je, plutôt que de considérer ce personnage comme un méchant, je me suis dit c'est plutôt un personnage qui est mal guidé en fait, qui fait des erreurs, qui fait les, les mauvais choix. Euh, et donc ce, ce, cette notion de, de compassion aussi, elle se retrouve dans, dans certains de mes films, par exemple Ghost Story, où il y a des, des personnages, un personnage qui meurt, alors ça je ne saurais pas trop l'expliquer par rapport à, à ma personnalité, mais, mais je pense que, que dans la vie, en fait, 
les choses m'importent parfois beaucoup et même trop. Euh, et dans, dans The Old Man and the Gun, par exemple, euh, je ne voulais pas qu'il y ait trop de tension euh, dans le film, même s'il y aurait dû parfois avoir plus d'enjeux dans certaines scènes, mais euh, j'aimais trop mes personnages en fait, pour, les, pour les faire souffrir euh, et, et pour les rendre tristes. Euh, et quant à la question du, du deuil et de la douleur, euh, j'essaie toujours d'avoir un, une fin positive dans mes films, un happy end, même si par exemple dans euh, euh, Les Amants du Texas, on peut voir la fin comme une fin euh, douloureuse, et ça finit quand même sur une note, une note positive, euh, et le temps, on parlait du temps, le temps euh, est aussi un des éléments qui soigne euh, cette, cette douleur-là. Et puis de manière générale, quand je travaille avec des acteurs, dès que mon scénario est fini, que je commence à, à penser au, au casting, j'aime imaginer mes acteurs heureux sur un, un tournage. Je pense qu'on attend pour une dernière question. Bonjour, euh, euh, il y a une cohérence de malade dans votre œuvre et euh, on en parlait tout à l'heure avec le, il y a des thématiques qui reviennent dans chacun de nos films. Je voulais savoir comment vous avez l'air d'en être très conscient et comment vous gérez ça en moment d'écriture. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous répéter ou à l'inverse de vous complaire dans certains éléments Voilà. Euh, je pense que c'est une question qui So your films are very coherent, or as this gentleman said, there's a sick coherence um, <laughs> thematically among your, your body of work. Um, are you afraid sometimes that you might maybe repeat yourself from one film to the next? Yeah, I definitely have that fear. But it's not a conscious fear until I start to think about it. Um, I realized like, at a certain point that I was Like if people start, if people start asking me questions in interviews about themes, and I'm like, oh yeah, there's a connecting thread there, then I'll start to like move away from it. And usually I don't think about it until then, but as soon as I become aware of it, it becomes conscious, and I'm like, if I keep doing it, then it's like I'm going to start leaning into it, into that theme, or trying to write to that theme, and I don't want to do that. So I try to not think about it until someone brings it to my attention, and then once they do, I'm like very cognizant of it, and and sometimes you know like. We've talked about time today, and time is something that I know. I know what I'm writing right now. I'm still dealing with that theme, and at a certain point, I'll need to let it go and be done with it because otherwise, I'll just keep making the same movie over and over again. But it is there's something comforting I find when you see that degree of consistency in a director's work. But you also need to, I think, be aware of when it becomes a cliche, like the example is like every Steven Spielberg movie has an absent father and that comes from a very real place in his life and his biography that's something that is very meaningful to him but he's done it so many times at this point that's become a cliche in his own work and I would never dissuade him from doing it because it's a great thing to address but also like as I become aware of those things in my own work I also am like going to try to like step away from them and, and just be aware that they're there at the very least. And sometimes maybe it's okay, sometimes it's not, I don't know. But it's something that once I become aware of it, I, I definitely have in the back of my mind as I'm working on new things. Alors c'est effectivement quelque chose auquel, une chose à laquelle je, je pense beaucoup, mais euh, c'est parfois ça me fait peur en fait quand, quand j'y pense, euh, notamment quand je suis en entretien avec des journalistes et qu'on qu met le, le doigt sur un, un thème en particulier. Euh, donc j'essaye tout simplement, quand j'écris quelque chose, de ne pas trop y penser pour pas... Parce que si, plus j'y pense, en fait, plus ça va se retrouver dans, dans ce que je suis en train de, de faire et ce serait trop présent en fin de compte. Euh, on a parlé par exemple du concept du temps euh, qui se retrouve à nouveau au cœur de, du prochain scénario sur lequel je, je suis en train de travailler et j'aimerais vraiment, une fois que ce sera fini, essayer de, de passer à, à autre chose euh, parce que si... En fait, il faut trouver la balance entre la constance, entre, voilà, la constance dans l'œuvre que vous êtes en train de faire et en même temps être conscient de cette constance, sinon vous risquez de passer du côté du, du cliché. Euh, par exemple, si on regarde les films de Spielberg, la figure du père absent est omniprésente dans ses films. Euh, alors c'est normal, parce que ça fait partie de ce qui lui est arrivé dans, dans sa propre vie, mais il l'a tellement fait que ça a fini par devenir une forme de, de stéréotype. En fait. euh, c'est un excellent thème. 
je n'irai jamais dire à Spielberg de ne plus le mettre dans ses films, mais j'essaye, en ce qui me concerne, dès le moment où je suis conscient qu'un thème revient trop souvent, j'essaye de m'en éloigner un petit peu. Donc il faut qu'on arrête. Donc merci beaucoup d'être venu et merci. À